Ja. Går der noget lyd igennem her? Jeg kan næsten ikke høre det hernede. Ja. Jeg har to timer, hvor jeg skal underholde om øh, igss version 12. Øh, og der er rigtig mange øh, nye ting i, så øh, jeg vil gå i gang. Det er en helt almindelig igss release som, som vi er kommet med i, i mange år. Det, er altid, det ender med at blive sådan en stor pose blandede bolcher. Øh, vi har til hver release altid nogle... nogle det er typisk de store ting, vi ligesom gerne vil, vil putte i, og så øh, undervejs, der kommer der rigtig, rigtig mange små ting, ønsker, som øh, tit kommer fra, fra jer og jeres øh, slutkunder. Jamen, kunne man ikke også lige? Øh, og rigtig mange af dem putter vi faktisk ind i, i kørende version, fordi det er ønsker til, der da opstået, mens man har været ude og, og i driftsætte et eller andet anlæg. Så præsentationen i dag, det bliver først lige... Øh, Fokus på de features, der handler mest om, hvordan man, man laver IGSS-anlæg. Det er tit nogle, nogle ting, som slutkunden aldrig vil se. Øh, og så en, en sektion, hvor jeg kigger primært på, på de ting, som slutkunden ser. Og så skulle der meget gerne blive plads til at demo lidt af det til sidst. Jeg kan ikke demo alle detaljer, fordi øh, så skal vi have en, en væsentlig længere session. Øh, og væsentlig kedeligere. Det første, jeg ligesom har valgt at, at, at gøre lidt ekstra ud af, det er IGSS software opdateringer. Det er ikke det, er ikke det at installere den nye version 12, det er, når man først har en, en IGSS ude at køre, hvordan man så vedligeholder øh, den, netop når der kommer de der opdateringer øh, med, med nye ting til, til slutkunden. Vi gør i dag det, at øh, i, i version 11 og tidligere, at vi har sådan en, en update server ude øh, på, på internettet, hvor man bare altid kan trække det nyeste ned. Og det er sådan set også udmærket, bortset fra, at, at der er to scenarier, hvor det ikke er godt. Hvis anlægget overhovedet ikke er på internettet, så skal man selv bære de filer ud og kopiere ind per, per håndkraft. Øhm. Og hver gang ting sker per håndkraft, jamen så for det første er det kluntet, og der er, er mulighed for fejl. Øhm. Der røg videoen lige. <laughs> øhm. Den anden, hvor det ikke er særlig smart, det er, at, at vi har altid kørt sådan nogle ret, ret hurtige rullende releases. Der, der er to måder at frigive software på. Den helt klassiske, det var, at man, man købte en softwarepakke, hvor man installerede CD'en, eller disketterne, som det var, og var helt oprindeligt. Og så kunne der komme nogle service packs, der også blev frigivet som sådan nogle store monolitiske updates. Og så er der den anden, hvor det sådan er, er rullende updates, ligesom vi efterhånden har vendt os til, at både Windows og alt, hvad vi bruger af apps, der kommer bare nye ting hele tiden. Vi har altid brugt den der lidt rullende model, og så er det, at man kan få, at, at ens anlæg bliver sådan lidt spredt. Man har siddet hjemme på kontoret og, og testet en build. Øh, når man så kommer ud på anlægget og installerer de, de to server og arbejdsstationerne, de første af dem i hvert fald, så ender det faktisk med at blive en anden build, der ligger derude. Og inden man er kommet ud til den aller sidste bruger, der, der har sådan en, en bærbar, han kobler op med til vagten gang imellem, så ender det med at blive en, en helt tredje. Det er der sådan set heller ikke noget i vejen for, at hver gang vi kommer med de der rullende opdateringer, at de altid bagud kompatibel. Jeg skal passe på med at sige næsten. Som udgangspunkt er de bagud kompatible. Øhm. Men der er nogen, der godt vil have den der sikkerhed for, at jeg har set og testet noget ind på kontoret, og det virkede, og det er præcis det, jeg kører ud til, til kunden med. Så i tolleren er det her blevet lavet helt om, sådan at vi har stadigvæk vores, vores update server, øh. men der kan man hive ned på kontoret, den seneste version genererer en, en zip-fil på baggrund af, af det. Det er faktisk en zip-fil, man får ned allerede fra starten. Man kan validere det, og når man så tager den med ud, øh, så er det zip-filen, man bruger til at opdatere sit, sit anlæg med. Det er ikke noget, man selv skal sidde og kopiere dem ind manuelt. Øh, vores værktøj betragter bare det der zip-fil som en kilde. Det kunne også have hentet det op øh, på internettet. Det kan man så øh, opdatere sin server med, og så bruger alle øh, andre server og arbejdsstationer, den server som, som kilde til sine opdateringer. Det vil sige, at man skal faktisk, og den del kan være automatiseret, hvis man vil have det. Så man behøver faktisk bare at opdatere serveren, og så ruller det automatisk ud på, på, øh, på de andre stationer. Og er der en, der kun er på en gang imellem, jamen, så får han den jo først den dag, han, han kobler på. Det vil sige, at man kan for det første lave en, en, en offline opgradering, men hvor man stadigvæk øh, får, øh, får fordel af de værktøjer, vi har øh, med, med, at tingene er automatiseret. Øh, så man kan tjekke det derhjemme, inden man kører det på ud hos kunden. Man kan opgradere alle sine klienter og de andre server fra, fra en IGSS-server eller fra en station. Vi er sådan set øh, lidt ligeglade med, hvor det kommer fra. 
Man kan sidde på sin server og pushe ting ud på IGSS arbejdsstationerne. Og man kan se ind i vores master på den system monitor fane vi har, der kan man se hvilke versioner de forskellige operatørstationer har. Så man kan se om der er noget af det, der er ude af synkronisme. Og sidst men ikke mindst, der kan man også vælge at, at rulle tilbage. Skulle der være en, en opdatering, som, som mod forventning ikke, he, ikke helt øh, kører, som det skal, eller man har andre øh, grunde, så kan man gå ind og, og rulle tilbage. Hver eneste gang, der bliver kørt en opdatering på, så gemmer vi et, et komplet øh, sæt, sæt binære for, hvordan verden så ud før det. Så det er ikke kun den sidste opdatering, man kan rulle tilbage. Man kan rulle tilbage helt tilbage til den oprindelige releasede version. Og når man ruller tilbage på serveren, så ryger det også ud på, på arbejdsstationer på, på tilsvarende vis. Grunden til, at jeg lige trækker alt det her frem, det er nemlig, at når I nu kommer ud og skal, skal installere tolleren, så skal man ligesom, første gang skal man jo alle arbejdsstationer og server rundt, som man plejer. Og der skal man huske lige at, at have et forhold til, hvordan man ønsker at gøre det her fremover, for ellers så skal man rundt den rundt næste gang igen. Så hvis man, når man har installeret tolleren fra, fra starten, går ind og siger, at fremover skal den her station, eller skal den her maskine opdateres fra, fra den der netværksadresse, så behøver man sådan set fremover aldrig nogensinde at, at skulle på den maskine. Det er jo ikke kun det at, at, at få adgang til maskiner, det, det kan efterhånden være, være ret nemt med, med, med fjernopkobling. Det er meget værre, når du skal, når du skal opdatere øh, øh, operatørstationer, hvor det er en mand, der ikke er så tit på, fordi du skal have lov til at logge på som ham, øh, eller aftale med ham, at han logger på, efter du sidder og, og fjernbetjener hans maskine. Det er alt det der nitty-gritty hverdagsbøvl, som vi håber at, at komme, øh, komme ud over med det her. Det var opdateringer af software. Vi håber, at, at det i, i længden kommer til at spare for nogle timer, som, som er lidt dumme. Øh, hvor man har siddet og brugt mange timer på at koble på den ene og den anden, og den tredje og den fjerde. Så kommer der lige en sektion, hvor jeg har valgt at kalde det sådan systemværktøjer. Det vil sige, alt hvad der ikke sådan har med, med den grafiske øh, udvikling af, af, af nogle diagrammer eller noget at gøre. Så alt det der, vi har udenom. Øh, og der starter vi inde i vores systemkonfiguration, der hvor man sætter, sætter alle enheder i, i øh, ens øh, netværk op. Der er nemlig blevet mulighed for at lave copy og paste på, på alle niveauer. Det vil sige, har man en, en hel station, øh, en server, hvor man skal have en, der er prægidentisk, så er det copy-paste, og så får man en, der er fuldstændig prægidentisk. Øh. Og så kan man rette det til bagefter. Det er jo primært pumpestationer, der altid har været smertensbarnet i, i lige nok i den der. 179 pumpestationer, og så skal du lave nummer 180. Og så skal man lave en, en ny node, der starter med nogle default indstillinger, som, som man skal ind og rette i. Ja. Ja, det er ikke, altså du kan gå ned på en server og kopiere en, en driver eller en node, og så kan du bevæge dig op, så, så længe det er inden for, for samme systemkonfiguration. Det, det svarer til copy-paste i, i Word, faktisk. Jamen, sådan fungerede det bare ikke før. Der kunne jo kun med version 11, der var det jo også lidt. Der var lidt. Det fungerede, så tilføjede den bare en ny, ja. hvor jeg var. Ja. Nu er det copy-paste, ligesom hvis du sidder inde i, i tekstbehandling. Ja. Og det er en kopi. Der, der er ikke noget nedavning. Øh. Du to forskellige konfigurationer. Det er inden for konfigurationen. Det vil sige, du kan ikke, hvis du har den samme opbygning et andet sted, så skal du lave det første gang i en anden konfiguration. Og det begynder konfiguration. Nej, det, det kan du godt. Men så er du nødt til lige at skifte konfigurationen imellem. Så er der kommet mulighed for at definere en, en station som værende. Det her det er en, en prioritetsstation. Det er til de scenarier, hvor man har købt færre licenser end de antal stationer, der typisk øh, kobler på. Så har vi sådan noget med, at, øh, at når man forsøger at koble på, så kan nogle andre blive smidt af, den der har været øh, mindst aktiv. Øh, men der kan man så gå ind og definere, at den her station må under ingen omstændighed blive koblet af. Det vil sige, at man kan nøjes med at købe øh, seks operatørlicenser. Og så de to af dem bruger man inde på, på kontoret og siger, at de her må aldrig blive koblet af. Og så den sidste lille pulje på, på fire, kan man godt have, have seks eller otte vagtfolk til at dele. De kan aldrig være mere end fire på ad gangen. Det er jo den licenspolitik, vi har, så skulle man have købt nogle flere. Men så sikrer man i hvert fald, at, 
at de to inde på kontoret aldrig bliver smidt af. Heller ikke, selvom den har stået inaktiv en, en formiddags tid. Så distribuerede driver, da, da vi kom med version 11, fik man mulighed for at sætte 16 driver på, på alle stationer, men man var stadigvæk begrænset til 8 stationer med distribuerede driver, og det kom op på, på 16. De steder, hvor vi har sådan nogle lidt, lidt mærkelige grænser, det er ikke fordi, vi synes, det er sjovt at begrænse folk. Det er typisk, fordi der er noget designmæssigt inde bag med, med kommunikationskanaler og sådan noget, der, der bliver holdt åben. Så der er vi gået op på 16. Det er nogle få steder, man har, man har løbet tør for dem. Så er der vores, noget, man alle, altid kan bruge rigtig lang tid på at snakke om. Det vil jeg ikke gøre i dag. Øh, når man har flere server, der skal være synkrone eller synkroniseret, der har vi det øh, værktøj, der hedder serversynkronisering. Øh, inden jeg lige går i, i, øh, i klins med alle detaljerne her, så... I GSS' dualiseret serverdesign har det faktisk aldrig nogensinde været tanken, at de to server skulle være fuldstændig ens. Jeg ved godt, at det er det, det, vi så ender med, at slutbrugeren han, han forventer, at han har to stationer. Den ene er koblet på den ene server, den anden er koblet på den anden server, og så bliver I slæbt ud, og så står han og peger, hvorfor er, hvorfor er de her to ting ikke ens. Og hver gang man går ind og analyserer tingene, så er der altid en fornuftig grund til, at de ikke er ens. Det er det, fordi det, det er to uafhængigt kørende server, der har set hver deres lille øjebliksbillede af, af virkeligheden. Øhm, det kan dels være, fordi den ene er nede, eller har været, har været øh, koblet af. Øh, så er der kommet en alarm på den anden. Den alarm er så gået igen, men den er aldrig blevet kvitteret. Det vil sige, at den står inde i listen som en, en ophørt eller endet alarm. Øh, når den første øh, server så kommer op igen, jamen, den har aldrig set den der transition, hvor man var inde i alarm og ude af alarm igen. Det kunne vi så gøre en hel masse for at, at synkronisere. Det har man tidligere valgt ikke at gøre, fordi jo tættere man binder de der to server sammen, jo større er chancen for, at en fejl i den ene bobler over i den anden, og så går de begge to ned. Og det, der var ideen med at have to server, var faktisk at, at sikre en, en højere oppetid. Men jeg forstår godt kundens argumentation overfor jer. Hvis, hvis jeg havde en bil med to speedometer i, så ville jeg også forvente, at de to speedometer viste det samme. Fordi hvis de viser noget forskelligt, hvad for en af dem skal jeg så tro på? Omvendt har jeg to biler hjemme i garagen, så forventer jeg ikke, når jeg hopper over i den anden, at indholdet i, øh, i øh, hvad hedder det, handskerummet er fuldstændig det samme. Jeg vil faktisk være glad for, hvis det ikke var. Øhm. Og derfor vil vi blive ved med at trække lidt den anden vej med, hvor ens de to skal være. Fordi er de fuldstændig ens, så synes jeg, det er andre løsninger, man skal bruge. Kører man i virtualiserede miljøer, så har både VMware og Microsoft mulighed for, at man sætter to virtuelle maskiner op, som med jævne mellemrum bliver synkroniseret. Med, med, de har noget, de kalder checkpointing. Og så er de to mine maskiner fuldstændig prægidentisk. Ikke desto mindre. Vi, vi har fået nogle flere krydser inde i, i serversynkroniseringen, så man kan sige, at blandt andet så noget, at når den ene server har været nede, jamen så skal alarmer og, øh, og lokale objekter over på den anden, det skal lige synkroniseres op. Jeg vil ikke lige gå alle øh, krydserne igennem, det bliver for, øh, for trættende. Men prøv at tage en, en, en snak med, med slutkunden, når man har de der dualiserede. Altså hvor, hvorfor er det, du har dualiseret? Var det bare et kryds, der stod fra, fra rådgiveren? Øh, eller hvad er det, man forsøger at opnå? Og, øh, vil man have meget høj sikkerhed for oppetid? jamen så er man nødt til at flexe lidt på det der med, at de skal være fuldstændig ens i alle scenarier. Jeg kan personligt bedst det der med, at man lide, at man har en, en server, hvor man siger, at det her det er min primære server. Så har jeg en backup-server til, til det tilfælde, hvor den ikke kan køre. Så vil du altid ende i nogle diskussioner, hvad er rigtigt? Altså har jeg to speedometer hjemme i bilen? Jeg ved ikke, hvad for en af dem jeg skal stole på. Det er derfor, man i et flycockpit har tre kunstige horisonter, en til piloten, en til kopiloten, og så sidder der en i midten, som kører fuldstændig uafhængigt. Det gør, gør de alle tre, men det er sådan, at er der, øh, er der forskel, så er der i hvert fald to, der kan vinde over den tredje. Er alle tre så forskellige, så har man helt andre problemer i fly. Vi har helt tilbage fra, øh, fra IGSS blev lavet, haft sådan en lille folder, der hedder 7T Backup. Den har vi også lige haft i version 11. Øh. Og den indeholdt altid den sidst i driftsatte konfiguration, det vil sige, var der noget, der var gået galt, så indeholdt den helt sikkert en kopi af det, der var gået galt. Og 
Det var sådan set det eneste, man ikke kunne bruge til noget. Så det er blevet til, for det første har vi fjernet 7T, og så er det blevet en, en folder, som indeholder en komplet historik over, hver gang man i drift sætter eller laver betydende ændringer på, på sin konfiguration. Så gemmer vi lige alle vigtige systemfiler. Vi kan ikke gemme alle Øh, runtime-filer, det vil simpelthen fylde, eller, eller det vil tage for lang tid, det er ikke så meget at fylde, øh, efterhånden er harddisken stor nok, det vil tage for lang tid at, og, øh, at gemme øh, de forskellige øh, runtime-filer. Men vi gemmer de vigtige systemfiler, lige på nære billeder, det er også nogle af dem, hvor, øh, hvor lige pludselig så, så skal man gemme enorme mængder af dem. Dem har man typisk også øh, et andet sted, eller skulle der smutte en, så kan man faktisk godt få en konfiguration op og køre uden et, et baggrundsbillede, og så kan man stadigvæk betjene det sådan nogle gange. Så alle tidligere versioner bliver gemt. Vi sletter aldrig det her. Det skal man selv gå ind og gøre manuelt en gang imellem. De fylder jo så ikke så meget. Kigger man på vores systemfiler øh, i forhold til, hvad en, hvad en moderne harddisk er, så, så kan man have 100.000 vis af dem liggende. Så det bliver lavet automatisk. Hver gang man kører en, en check and install, hvor man sætter noget i drift, så gemmer vi det, der var før og vi gemmer også det, der lige er sat i, i drift. Øhm. I forbindelse med konsistenstjek, det kommer jeg lige ind på lidt senere, og man kan også sidde inde i vores definitionsmodul og så lave en, en øh, manuel backup af det, man har. Øh. Der er kommet en funktion, der hedder backup and save. Det lyder mærkeligt, at den ikke hedder save and backup, men det er fordi, den starter med at tage en backup af det, man havde tidligere, og så gemmer den det nye ned i, i øh, konfigurationsfolderen. Så er der en, den er faktisk allerede fra, fra elveren, men der er nogen, der engang imellem laver konfigurationer, der skal ud og køre i andre lande på nogle sprog, som man ikke selv er i stand til at lave. Øh, så starter man typisk med at lave den på engelsk, og så har det været et værre hyr at få vores tekstdatabase oversat i det andet land eller hos en, en, en ekstern oversætter. Så der er kommet sådan et lille værktøj, hvor man kan åbne vores database med, med tekster i. Øh, og så få vist de tekster, der skal, der skal oversættes, og man kan også selv tilføje øh, sprog ned i den. Det er et lille standalone værktøj som man så kan, kan lade den øh, lokale partner eller, eller et øh, oversætterbyrå øh, sidde og bruge. Den viser sådan set bare teksterne på, øh, på de sprog, der er, og så kan man oversætte den til de nye sprog, og så viser den også lige den kontekst, øh, teksten indgår i. Så her, hvor det er en digital tilstand, så ved ham, der skal oversætte det lidt mere om, hvad... Øh, hvad det, skal, hvad det skal bruges til. Øh. I har sikkert alle sammen sættet med, med fjernsyn eller sådan noget, hvor man tænker, hold da op, jeg fatter. Altså, jeg kan personligt bedst lige at få sådan noget på engelsk, fordi tit er de danske oversættelser. Der kan være ting, der er decideret misvisende, og det er fordi, der har sættet en stakkel med et eller andet ord. Altså, når man ser i, i en liste, der står NO, NO, er det et nummer eller nej? Og så er der en gang imellem en oversætter, der tager det, det forkerte valg, og så sidder der en, en slutbrug af den anden som slet ikke forstår. Øh. Hvorfor står der nummer her? Ja, nummer. Det var sådan lige systemværktøjer. Så kommer der lidt omkring det, vi har gjort på, øh, på objektsiden. Øh. Til version 11 kom vi med det, der hed Vores objekter er oprindeligt designet i en tid, hvor, hvor det var nok bare lige at få øh, den analoge måleværdi, og man så kunne indstille alarmgrænser osv. Det var nok. Øh, nu vil man gerne have meget mere øh, information ved siden af, af den, den, den sådan primære proces. Det vil sige, har du en pumpe, så er det ikke bare tilstanden af den og kunne starte og stoppe den. Det er også øh, nogle af de øh, beregninger eller målinger, eller sådan noget, der, kan, der kan ligge ved siden af. Der er der andre skattesystemer, der har en meget mere øh, fri objektmodel. Øh, det har vi af historiske årsager ikke. Øh, til gengæld har vi så indført, at man på, på de analoge objekter kunne have de der friværdiatomer. Øh, dem havde vi seks, øh, tre af. Der er vi nu gået op på seks, fordi der var nogen, der, der hurtigt løb tør. Øh, på det digitale objekt havde vi slet ikke nogen. Der har vi også fået seks. Princippet er det samme. Der er bare mere i posen. Kan man ikke finde på andet i, øh, i sit liv, så er det altid bare at putte 20 procent mere shampoo i, i flasken og så øh, og gøre det noget ud af det. Men det er jo fordi, der har været et behov for at, at, at visualisere flere ting. Og man, den store fordel er, at man kan gøre det uden at, at det koster objekter. Det er altid det der problem på, på specielt de små og mellemstore anlæg. Hver gang det koster objekt at lave et eller andet, så gør det rigtigt ondt, og så ender man med ikke at lave det, fordi 
bruger man for mange af dem, så ender man med at skulle udvide øh, licensen, og så bliver det et, et pengespørgsmål. Omvendt skal vi også finde en model, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi også til, til næste år lever, så vi kan, kan lave ny software til jer. Vi kunne jo bare få det hele væk, men øh, øh, så var der ikke noget, vi alle sammen kunne leve af. Automatikbranchen er, er en sjov branche, fordi vi lever alle sammen af at lave forretning med hinanden. Det er sådan en lille lukket klub, øh, hvor, øh, hvor vi bare handler med hinanden. Vi har set øh, det sidste år til halvanden rigtig mange kasser over faceplates, og specielt hvis man skal lave en, en, en flot og god faceplate, uden at bruge en masse ekstra objekter, så havner man ud i at, at skulle bruge de der friværdiatomer. Der har været nogle... Øh, nogle problemer, eller ikke nogen problemer, der var, vi havde glemt noget i første omgang. Nemlig, at man skulle kunne navngive sit øh, friværdiatom. Det hed bare altid free value. Og slutkunden, han sad så og kiggede på free value i, i øh, en eller anden sammenhæng, og vidste ikke, hvad det var. Øh, så der har vi åbnet, eller ikke åbnet op for, vi har været inde og lave, at man simpelthen kan navngive dels sine friværdiatomer, men også alle andre atomer. Det vil sige, øh, det vi på, på dansk oversat med procesværdi, eller actual, actual value, hvis man synes, at det skal hedde noget andet i det her tilfælde, temperatur, øh, så gør man bare det. Man kan gøre det helt ude på, på templaten af objektet, eller man kan gøre det på hvert enkelt objekt, eller man kan også have det på templaten og så overstyre det på, på nogle enkelte objekter. Og så er det det, brugeren ser i, i alle sammenhænge, øh, i brugerfladen og i rapporter. Øh, det har tidligere været lidt forskelligt, og nogle gange kunne der optræde helt kryptiske forkortelser som HA og PV, som ingen slutbruger havde noget som helst forhold til, medmindre han var meget skolet i, i vores system. Så det håber I, vi, I, vil, I vil bruge. Det er selvfølgelig noget, der kræver, at man går ind og, og, og putter noget tid ned i en eksisterende konfiguration, men har man, har man brugt sine templates og sådan noget fornuftigt, så burde det være overkommeligt. Og det er selvfølgelig tilgængeligt inde i vores... Øh, det, der på engelsk hedder Property Table View, der hvor man kan redig, øh, multiredigere. Det er et af de steder, hvor det er sjovest at sidde og lave noget, eller så klikker man sig ihjel, hvis man skal klikke en hel konfiguration igennem med det her. Af historiske årsager har der i GSS været nogle ting, der kostede objekter, selvom man oppe i hovedet synes, det her er jo ikke et objekt. For hvis man har sådan et objekt, det var noget med I.O., der kom ned fra en PLC, og så lige pludselig, når man så lavede et diagram, så brugte det et objekt. Så da vi lavede elveren, puttede vi... Vi kan desværre ikke lave om i det grundlæggende design, men vi puttede øh, en pose objekter ned og sagde, at dem starter man med, og de er gratis. Så selv hvis man havde købt en 600 objekters licens, så startede man med 1000 øh, gratis objekter plus de 600 øh, mod PLC'en, man så kunne lave. Det har man nu sat op til, at det er 50% af den licens, man køber. Det vil sige, at det er en 50.000 objekters licens, man har købt. Ah, skal jeg sige 10.000, det er det eksempel, jeg har eksempel, brugt her så får man 5.000 af de der øh, ikke, ikke i objekter som, som er gratis oveni. Øh, men aldrig under 1.000. Man bliver aldrig stillet dårligere end den licens, vi havde sidste gang. Øh, så har man kun 600 objekter, så har man stadigvæk 1.000 af dem. Grunden til, at det bliver interessant, fordi der er ikke nogen, der sætter sig hen og laver øh, 5.000 diagrammer, øh, i hvert fald ikke frivilligt, det er fordi objekter, der kun har lokale øh, atomer, det vil sige, de bruger ikke PLC-mapning, bliver nu talt med i den der pulje, i stedet for at blive talt med i den pulje af dem, man havde købt licens til. På den måde kommer, øh, kommer de objekter til at minde lidt om, om de memory tags, man har i, i andre skattesystemer. Øh, og det vil sige, at man kan, specielt når man laver faceplates eller, eller sådan noget, der, der, der kommer man hurtigt ud i, at man godt kunne have lyst til at have noget, der bare lige kører i, i hukommelsen op i, i skattesystemet. En eller anden sammenlægning eller, eller lille beregning på et eller andet. Hvor tidligere, der kostede det et helt objekt, og så var det, man endte med ikke at gøre det, hvor nu der kan man bruge et af de her øh, gratis objekter og så få det gjort. Lokninger og alarmer kommer der lige et, øh, et lille afsnit med her. Da jeg startede hos, øh, hos 7T, der er sådan et, et, et typisk mellemstort anlæg, øh, når man kiggede på logdata, så blev der logget sådan 2-5 megabyte i, i timen. Øhm. Og det er bare stedet og stedet. Dels er anlæggene blevet større, men jeg tror også, øh, ønsket om at kunne gå tilbage og spore stort set alting er også blevet større. Øhm. Lige pludselig var det ikke usædvanligt at se øh, 50 megabyte logdata per, per time. 
Øh, nu er vores topscorer lokker 160 megabyte i timen, og det er ikke så meget i 160 megabyte, fordi vi har masser af harddisplads. Harddisplads koster ingen, ikke ret meget i dag. Øh, problematikken har været, at IGSS er oprindeligt designet til, at det at gemme data skulle være hyperoptimeret. Til gengæld betalte man så prisen, når man øh, skulle læse det ud. Øh, tager man en traditionel SQL-server, der betaler du prisen, når du putter data i, fordi den skal lave en hundens masse indekser ved siden af, der gør, at den dag, du skal hente det ud, så går det meget, meget hurtigt. Så vi har betalt prisen, når vi, øh, når vi henter det ud. Eller skulle hente det ud. Det gør vi sådan set stadigvæk lidt, øh, fordi vi har ikke ændret på det grundlæggende med, at vi at vi gemmer i de der binære familie, filer, fordi de er hammerne effektive at gemme i. Vi kan gemme 20.000 logværdier i sekundet på hvilken som helst hardware, uden at du overhovedet kan se det på, på CPU-forbrug eller på, på I.O. ned mod, mod harddisken. Kommer du ret meget over øh, 1.000 logninger i sekundet på en, en traditionel SQL-server, så er det, at man faktisk er til at arbejde rigtig meget med, hvordan man designer den SQL-server. Alternativt skal man købe de løsninger, man har lavet over hos Wonderware, hvor de sammen med Microsoft har lavet nogle udvidelser til, til deres SQL-server, netop for, at man kan gemme grotesk mange værdier hurtigt. Det de, hedder den stadigvæk NSQL? Nej, det hedder Historian. Historian, okay. I gang hed den NSQL. Det er fordi, en standard SQL-server ud af boksen er slet ikke beregnet til at gemme tusindvis af værdier i sekundet. For at reducere mængden af det, man har lyst til at gemme, har vi i første omgang gået ind og kigget på, øh, på vores øh, dødbånd. Øh, tidligere havde vi en, et dødbånd, der, der hed relativ ændring. Det var ikke noget, man kunne vælge. Det var bare underforstået, at når man valgte dødbånd, så valgte man relativ ændring. Og den ser vi næsten aldrig brugt. Folk havde altid sat kryds i, at jeg vil lokke alle ændringer. Og når man så går ind og, og snakker med dem, jamen, hvorfor bruger I ikke den der? Jamen det er, fordi den, den er jo lidt underlig derhen, at, at har du en værdi, der numerisk er lav, Øh, er du nede i tanken, hvor, hvor niveaumåleren er, er tæt på 0, jamen så en, en meget, meget lille numerisk ændring på 0,01 bliver en enorm øh, relativ ændring. Så nede i, i bunden af tanken øh, får du logget med en enorm hyppighed, og efterhånden som niveauet stiger, så falder hyppigheden af logninger. Det var, det var svært for, øh, for folk ligesom at, at se det fornuftige i det. Så det har vi lavet om til, at man kan vælge, at det er af fuld skala på, på objektet. Det vil sige, har man et objekt, der kan gå fra, fra 0 cm til, til 200 cm på niveaumåleren, og man vælger 0,1% af fuld skala, jamen så er det for hver 2 mm, skal jeg lige se, <laughs> at den vil, vil blive logget. Man kan selvfølgelig stadigvæk bruge de andre. Der er også blevet mulighed for at angive de der longændringer, som øh, som flydende kommetal, altså kommetal under, under en. Det har også hjulpet på det. Derudover har vi taget de der binære filer, vi laver, så i stedet for at lave en per time, så spreder vi dem ud og laver 16 per time på, på større anlæg. Og der har vi så valgt at sige, at er man over 2.000 objekter, så er det et større anlæg. Windows serveroperative systemer i dag kan sagtens håndtere 100.000 vis, millionvis af filer. Det er den absolut rigtig god til. Så det er ikke noget problem, om man har 16 i timen eller, eller 1 i timen. Det har den fordel, at når vi skal læse, så er den mængde, vi skal læse ind, rent fysisk, bare mindre, og det gør, at, at det går væsentligt hurtigere. Det går så ikke 16 gange hurtigere, fordi rigtig meget tid, når du læser på harddisk, er ikke så meget det at skåle data op, det at flytte læsehovedet derhen. Øh, hvor, hvor der skal læses. Så det giver cirka en faktor 4-5 i, øh, i performance. Vi har lavet det sådan, at det er bagud kompatibelt. Man skal ikke ud og konvertere kundens eksisterende logfiler. Øh, det er så, øh, så trist, når man har de der, der skal stå og køre i, i, i øh, to dage for at konvertere et eller andet dataformat. Øh, efter de går ned halvvejs eller går i stå, eller der sker noget andet. Så den den kan sættes i drift, og så over tid, hvis man har det der, hvor man sletter øh, logdata, der, der er en vis alder, øh, og kører dem reduceret i stedet for, så vil, så vil over tid, så vil man bare have det, det nye filformat. Når vi nu snakker logperformance, øh, kan man jo også tage en snak med, med kunden om, om vi, vi ser samtidig, eller 
er blevet tørt om næsen. Jamen, der er en stakkels kunde, der sidder og venter et minut på at, at trække en kurve. Det var jo sådan en kunde, hvor man rent faktisk kunne sige, jamen, jamen kører du på noget hardware, der er moderne? Øh, SSD-diske performer med sådan noget som det her, hvor det er ren læsning, ufattelig meget bedre end øh, en, øh, en gammeldags mekaniske harddiske. Øh. Lige da SSD-diske kom frem, var der... Måden flash kører på, det er, at man kan skrive et vist antal gange i, i den der bitcelle. Øh, og når du har gjort det et vist antal gange, så dør den rent elektrofysimekanisk, hvordan det nu end er lavet. Øh, man er dels blevet bedre til at lave dem, og øh, man har lagt noget styringssoftware ovenpå, der fordeler skrivninger ud over øh, pladen, er det jo så ikke mere, men ud over det der flashområde. Øh, så dem, man kan købe i dag, er garanteret et antal skrivninger, hvor hvis man sætter sig hen og regner på det, så kan man aldrig nogensinde skrive så meget, uanset hvor meget man skriver på, øh, på den der harddisk. Det sidste, vi har købt, der er det 170 terabyte. De garanterer skrivninger på sådan en 1 terabyte. Og så sætter man, okay, jeg kan kun skrive den 170 gange. Men der kan altså skrives rigtig mange data på 1 terabyte. Den jeg har her, jeg har brugt den et helt år, og jeg dagligt kopierer enorme konfigurationer ind og ud. Og jeg er ikke kommet over 2 terabyte endnu, så den holder i hvert fald 75 år endnu med det tempo, jeg har lige nu. Og så er den nok skrottet af andre årsager. Det håber jeg da ikke valgt, at jeg ikke sidder her om 75 år. Så er der anlæg med performanceproblemer. Snak, snak med kunden, om det ikke er værd at investere de der 5-10.000 kroner i sådan noget. Jeg ved ikke, mange af dem, der er det noget, de skal snakke med deres IT-afdelinger. Det bliver så der enormt kompliceret. Men glæden, når det er færdigt, kan være helt enorm. Så kommer lige lidt på alarmer. Af en eller anden grund, så har vi aldrig haft i GSS øh, begrebet, at en alarm var ophørt. Øh, når man valgte farver og sådan noget, så havde man, man kunne sige, hvad, hvad, hvad farve der skulle være, når man var i alarm. Og selvom alarmen var ophørt, det vil sige, at man, man var gået ind i det der område, hvor, hvor der skal alarmeres, men så var den øh, procesværdi kravlet ud igen, men der var ikke nogen, der havde kvitteret den så betragtede vi det stadigvæk som værende en aktiv alarm. Der har vi indført det, som man også har de fleste andre steder, at en, en alarm kan være ophørt. Det vil sige, at du har været inde i, i, i det område, hvor der skal alarmeres, men er gået ud igen, uden at nogen har kvitteret. Øh, og så kan man give det en, en separat farve, øh, øh, sådan at du ikke har et, et procesdiagram, der står og blinker og dytter og botter, hvis du rent faktisk er ude af, af den tilstand, der var, der var kritisk. Det er selvfølgelig, at, at, at kunden kan, kan skelne mellem aktive og, og ikke aktive alarmer. Øh. Der er så også kommet en, en kolonne i vores alarmliste med, med den tilstand. Øh. I GSS, hvis du skulle have et forhold til, hvilken tilstand øh, du var i rent alarmmæssigt, så skulle du kigge og, sidde og kigge på, hvad for nogle tidsstempler, der var sat og ikke var sat. Øh. Man kunne selvfølgelig sortere listen sådan, at, at dem, der var aktive, altid lå øverst, men men øh, brugeren skulle stadigvæk ind i sit hoved og sidde og kigge på de der tidsstempler. Så der er der kommet en, en, øh, en tilstandskolonne, så man helt klart kan se det. Ligesom vi også på, på vores app altid har skældet mellem, øh, øh, om den er aktiv eller ikke er aktiv. Og det, at vi nu øh, viser sådan en tilstand, gør, at vi kan klemme de der tidsstempler sammen til et enkelt tidsstempel, så er det ikke, så er det ikke nødvendigt at, at visuale, eller vise alle tre. Øh, for de brugere, der vil blive ved med at have det, kan de, kan de blive ved med det. Men der er kommet mulighed for at vælge bare et enkelt tidsstempel, som så viser den øh, tid for, for den tilstand, vi er i lige nu. Øh, ikke nødvendigvis, hvornår alarmen startede. Så er det blevet muligt at skifte alarmforsinkelsen ind i, i Supervise. Det vil sige, at det ikke kun er en konfigurationsting. Det er stadigvæk en konfigurationsting, men det er også noget, som, øh, som slutbrugeren kan pille i. Og når du piller i det på en operatørstation, bliver det der sendt ud til, til alle de andre og bliver gemt i i, i deres opsætning. Den automatiske alarmindikering, vi har, der, der vandrer op igennem diagrammer i, i diagramhierarkiet, der er der kommet mulighed for at sige, at en alarm på et underdiagram skal være over en vis prioritet for, at den bobler op af eller bløder igennem. Det har altid heddet alarm Det er egentlig et forfærdeligt øh, ord, men, men det er ret sigende for, hvad der er, der sker. Det, øh, kravler op af som blod op gennem en bandage. 
Der kan man nu definere, hvor, hvor høj prioriteten skal være for, at man gør det. På den måde kan man friholde de øverste oversigtsdiagrammer for, øh, for alarmer, som har, har sådan lidt mere hygge karakter. Det er, det er meget forskelligt, øh, hvordan man ser alarmlister og alarmkonfigurationer. Øh, nogle kunder har en, en vis baggrundsstøj af alarmer, som bare hele tiden kommer og går. Det er typisk noget med, at man ikke øh, har fået justeret det helt på plads. Øh, og der er det rart for dem lige at kunne undertrykke alt det der, der bare står i. Når vi så lavede den der alarmgennemblødning, så havde vi sådan en alarm nummer 1, der blev brugt til at, at finde farver og sådan noget. Der kan man så sige, at, at det skal altså være den, prior, altså den alarmprioritet, der nu bløder igennem. Det skal være dens farver og dens måde at blinke på, der også kommer til at styre, hvordan det bliver indikeret op på, øh, på det højere niveau. Med de ændringer er det nu muligt at, at lave sådan en alarmliste her. Så hvis, hvis jeg gik til dagligt og, og passede et anlæg, så var det noget af det her, jeg gerne ville have hvor man umiddelbart kunne se, hvilken tilstand er jeg i, indikeret dels med noget tekst og nogle farver, øh, sådan at, at det, der er aktivt i alarm, øh, skinner klart igennem. De højeste prioriteter øverst. Vi ser meget tit alarmlister, øh, hvor det er det nyeste, der er øverst. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad der er nyt. Det, hvis, hvis prioriteterne er lavet rigtigt, jamen, så er det jo den vigtigste, der står øverst. Og så længe den er, er ukvitteret, jamen, så er det den, jeg skal tage mig af. Nu er det her et lidt søgt eksempel. Og så en, en enkelt, øh, en enkelt øh, dato tidskolonne, som man ikke har alle de der. Det er også et af de steder, hvor man måske en, en gang imellem kunne have fordel af at, at snakke med, med slutkunden. Hvad er det, han gerne vil have ud af sin alarmliste? Øh, hvad er det, han forventer sig af den? For det er jo faktisk ret nemt at konfigurere kolonner og, og sortering. Øh, jeg tror, der er rigtig mange øh, kunder, der bare kører med, med de default opsætninger, der oprindeligt har været. Ja. synkroniserer det ud til dem alle sammen. Hvis jeg går ind og definerer præcis, hvordan de vil have deres alarmer til at sidde i deres alarmliste, så er det kun på den ene computer, man gør det på. Der er ikke nogen mulighed for at bare sige... Nej, sådan er, sådan er det stadigvæk, ja. ...tage, tage kraft på dem alle sammen. Nej. Vores Notify-modul. Uh, ligesom det gamle Windpages, så er det en evig kilde til opfindsomhed rundt omkring med, hvad sådan noget også skal kunne kunne. Uh, det er dels fordi nok, at det handler om alarmer, det er ting, der er vigtige for folk, men det er også noget, der spiller ind på alle de der ting omkring uh, vagtordning og uh, sådan plejer vi at gøre, sådan har vi altid gjort. Rigtig meget af det stammer helt tilbage fra en legotavle, eller kan jeg ikke huske, hvad det hed. Uh, og så vil man gerne have de samme ting, fordi nu er det blevet skrevet ind i overenskomster og lønregnskaber osv. Det har den først ikke så meget med at gøre. Øh, snakker man Notifier i, øh, i hostede miljøer, så har det der fysiske modem bare været rigtig irriterende, fordi det skal jo sidde et eller andet sted, og så skal man pludselig have en portreplikator på. Øh, det er den ene del af det. det. Det kan man sådan set godt få op at køre. Øh, så er der den der lille detalje med, at der skal sidde et SIP-kort i sådan en. Det ender man også altid med at få. Men så har du sådan en SIM-kort, hvor der aldrig rigtig er samtaletrafik, fordi det er kun sms'er, det står og sender ud. Så jeg har set da nogle gange, at jamen, så er der en i økonomiafdelingen, der finder ud af, at der bliver ikke talt på det her kort, så ringer de til den to gange, der er aldrig nogen, der tager den, og så opsiger man abonnementet. Øh. Og det går der altid et stykke tid, inden man opdager. Man opdager det nemlig dagen efter, man burde have fået en alarm. Øh. Der er mulighed for at bruge nogle af de nye cloudbaserede tjenester. Der er rigtig mange, der, der tilbyder det at kunne sende sms'er. Desværre er der ikke nogen standard for, hvordan man kommunikerer med dem. Det er typisk en ret simpel form for, for kommunikation via sådan nogle web services, men der er desværre ikke nogen standard. Vi har valgt et par af de store udbydere, som vi synes så, så seriøse ud. Hvis I kommer ud, hvor, hvor det er en kommune, der allerede via noget... Der er mange kommuner, der sender servicemeddelelser ud, at de allerede har en, en aftale med en eller anden udbyder af, af sms'er. Så sig til, så kigger vi på at, at få lavet de der drive undervejs. Inde i Notifier, hvor man har kunne rundsende sms'er lige til alle sine vagtfolk, der var det altid via sms. Der er der nogle kunder, der har ønsket sig e-mailtjenester. Eller at man kunne sende det som en e-mail også, så det er også lige kommet på. Det er alle de her små ting, der typisk kommer ind som, som ønsker, som vi bare laver undervejs. 
Øh, har man et af de der scenarier, hvor, hvor to notifier står og overvåger hinanden, eller tre, har vi så godt også set, øh, så kan en, en backup notifier i det øjeblik, at, at primæren øh, forsvinder, så kan den hugge til og sende en sms ud til alle vagtfolkene om, at nu har jeg overtaget. Det var der nogle scenarier, hvor det gjorde den så hurtigt, at man, hvis man lige kort skulle, skulle vende primærserveren, så nåede backupen og, og hugge til og sende ud til alle, at, at nu har jeg overtaget. Så der er lige blevet en mulighed for at sætte et, et delay på, at den skal have været væk i hvert fald to minutter eller, eller et eller andet, før at, at den tager over. Så er de... Øh de der øh, dialoger, man ser, når man sidder og, og laver vagtplaner, blev lidt simplificeret, så der ikke er... Den findes i to udgaver. En, en hvor man stadigvæk får det hele, men også en, hvor, hvor vi har bæret ned på alle de der optioner, som, øh, som de fleste nok vil, bare vil blive forvirret af. Helligdagskalenderen kan man nu lige importere fra en, en tekstfil, og så har vi leveret en med med alle de, de øh, danske helligdage. Øh så man slipper for at sidde og lave dem. Dem, der gentager sig ikke så slemme, for dem kan man lave hurtigt, men påske og, og pinse kan man så lige hurtigt få ind. Jeg tror faktisk, det er noget at komme med allerede i 11, men jeg nævner lige her. Der er kommet en hel del specialobjekter, der gør, at man kan få den løsning, man laver i Supervise, til at spille sammen med, med Notifier, så man kan lave nogle skærmbilleder, der viser, hvad er det for en kalender, vi kører efter, hvem er lige nu på vagt i den kalender, og man kan også styre, hvad for en kalender, der skal være aktiv. Det er lavet ved hjælp af nogle af de der objekter, hvor hvis man giver dem et specielt navn, så, så får det pludselig en, en speciel betydning. Det er jeg ikke nødvendigvis store tilhængere af, men, fordi det, det bliver sådan sådan lidt, lidt voodoo Men lige her har det, har det været nødvendigt. Så kommer der en ordentlig pulje sådan på, på øh, udvikling og design, så det er primært det, man laver i, øh, i definitionsmodulet. Og det er en stor pose blandet bolcher, stort og småt. En af de store, og den første, I kommer til at se, det er, at alle de der databaser og filer og tabeller og sådan noget, vi har, der skal passe sammen, går det samtidig galt, at tingene ikke passer sammen. Du har en database, der refererer over i en, i en anden, hvor det, det, den så forsøger at få fat i, findes faktisk ikke. Øh, der har vi haft et, et værktøj øh, internt, som, øh, hvor I har kunnet sende en konfiguration til supporten, og så kørte vi det igennem, og så fik I den, i den tilbage, hvor det var tjekker, der renset for, øh, for mange af de der ting. Det hjalp også rigtig meget lige da vi startede på, på 11'eren, men vi har så set, at, at de der inkonsistensfejl, de dukker op igen. Så det er, ikke, det er ikke kun gamle fejl i konfigurationerne, vi slæber rundt på. Der er også noget, der bliver lavet igen. Det er højst sandsynligt fejl i vores kode, eller det kan spille sammen med vores kode og nogens måde at arbejde på. Så vi har bygget selve det der med at tjekke konsistens ind i definitionsmodulet, sådan at hver eneste gang, man åbner en konfiguration eller gemmer, så bliver det kørt. Øh, da jeg først foreslog det, sad der øh, gamle mænd i min afdeling, I kender ham alle sammen, og sagde, det er der ikke nogen, der gider at spille tid på. Men da vi først havde fået det kodet, hvor det ikke er noget, der vælter ned over skærmen øh, i en sort boks, men at det kører inde bagved, så på selv de største konfigurationer, der tager det under et sekund at lave alle de der konsistenstjek. Øh. Så det synes jeg er godt givet ud. Så I vil opleve, at det lige er blevet en lille smule tungere, når I, I åbner i definition. I supervise, der kører vi bare. I definition, der bruger det lige et sekund, når man åbner, og hver gang man gemmer til at tjekke, at, at alting er i orden, så vi ikke får de der dumme fejl, hvor, hvor ens supervisor lige pludselig bare flyver ud af hukommelsen. Vi skiller sig mellem, hvad der er øh, alvorlige fejl, hvad der er fejl, og hvad der er øh, advarsler. Advarsler, det er sådan noget med, at nede i teksttabellen, der finder vi en tekst, som ikke bliver brugt af nogen, så det er ikke, det er ikke noget, der generer nogen, øh, og det er også en af dem, hvor vi så bare kan, kan fjerne teksten. Fejl, det er noget, hvor vi er i stand til at reparere tingene, fordi det er typisk to øh, referencer, der skal pege hver sin vej, men den ene den er gået i stykker, jamen, så ved vi, at den skal bare rettes øh, tilbage. Og så den sidste, serious errors, det er sådan noget, hvor øh, jamen, der ved vi altså ikke, hvad, hvad der er rigtigt i den her situation. Så der vil det typisk være noget med, at, at, øh, at I tager fat i, i supporten.
Det er ikke fejl, der pludselig er opstået. Det er fejl, den konfirmation faktisk hele tiden har haft, øh, og som måske har gjort rigtig, rigtig ondt i, i forskellige sammenhænge. Øh. Hvis man vælger, at øh, de der fejl, den finder, skal, skal fixes, så trykker man på backup and fix. Øh. Så laver vi altid en backup. Man kan, ikke, man kan ikke fixe, uden at man har taget en backup af, af, af det, vi havde, eller det, I havde før. Og det er jo for at undgå, at man pludselig sidder med, at, at vi har fixet noget i stykker. Øh. Hvis vi nu finder en fejl i vores fixkode, der gør, at vi kan komme til at slette ting, der rent faktisk er i brug, jamen så vil vi være for ildestet. Vi har testet lige nok den del rigtig, rigtig grundigt igennem på mange af de konfigurationer, som, som vi har fået lov til at, at hente ved gennem årene. Øh, netop for at undgå, at, at, vi laver, at vi ødelægger noget. Laver den en logfil over, hvad den fikser? Det gør den. Det er den der error details. Der er der sådan en, en lang, lang liste. Noget af det er en lille smule indforstået, at man skal kende vores databasestruktur. Øh, men den kan man så øh, copy og paste og sende med til, til supporten. I vil højst sandsynligt på, på mange af jeres konfigurationer få den her første gang, og der synes jeg, I bare skal trykke back up and fix. Øh, I er selvfølgelig velkommen til at sige ignore, hvis I slet ikke stoler på os, men øh, så synes jeg, det er en trist leverandør at vælge i hvert fald. Øh, back up and fix, og så er det sådan set tanken, at den her skal I aldrig nogensinde se mere. Ser I den pludselig igen, så vi vil meget gerne have, have det at vide, fordi så er det, at vi måske... Øh, endelig har fundet den der byld, vi slæber rundt på og har slæbt rundt på i, i mange år. Øh, vi har bare ikke været i stand til at identificere den, fordi vi kommer altid meget sent ind og får at vide, at der er noget galt, og så er der ikke nogen, der kan huske, hvad man, hvad man har gjort. Og det er lige nok de, de her backupper, der så bliver lagt ned i, i den der backup folder, øh, hvor der står, at den er blevet lavet i forbindelse med, med sådan en backup and fix. Næste emne. Vores objekter, hvor man kan vælge at vise øh, øh, navn, beskrivelse eller, eller dens øh, værdi. Der har man kunne vælge, om teksten skulle være øh, højre eller venstre. Ikke justeret, men forankret. Øh, der er stor forskel øh, på, på at justere eller forankre. Og der er måske nok som nogen, samtidig nogen, der ikke lige helt har, har gjort op med, hvad det vil sige at forankre. Forankre det er, hvilken del af, af teksten skal fastholdes, hvis man nogensinde har brug for at, at lave om på, på indholdet, det vil sige navn eller værdi. Øh, der er der nu kommet, blevet mulighed for os at sige, at, at den skal blive ved med at være centreret, så hvis man sætter værdien centreret ned under en ikon, så vil den blive, værdi blive ved med at være centreret, uanset hvor, hvordan den skifter. Det er, hvis indholdet skifter, eller også i forbindelse med, med reskalering af, af diagrammer. Øh, det er også en evig kilde til lange diskussioner, så den skal vi tale ikke tage her. Et grafisk objekt, deskriptorer, som vi af historiske årsager kalder dem, øh, har man kunne skjule eller vise ved hjælp af det, vi havde, der hed layers. Øh, layers er en lille smule komplekst, fordi man skal ligesom have tænkt det ind i fra, fra starten. Det egner sig ikke til at vise eller skjule enkelt dele på enkelt diagrammer. Det er sådan mere noget, man slår til for hele konfigurationen eller for dele af konfigurationen. Det er oprindeligt lavet til, øh, til tunnlerne op i øh, Oslo, hvor man i tilfælde af brand skal kunne skjule alt, hvad der ikke er relevant for brand, og man skal kunne få vist ting, der kun giver mening i forbindelse med brand. Så der skulle man øh, på, på eksisterende diagrammer, der allerede var åbne, sådan hurtigt kunne skifte over imellem nogle forskellige tilstande. Der er så kommet mulighed for at vise eller skjule ting alene på baggrund af af et andet objekts tilstand. Øh. Og det er her, hvis man har nogle lidt mere komplicerede øh, kriterier for, hvornår noget skal være vist, at man kunne lave et af de der øh, beregnede objekter, et kalkulationsobjekt, som nu pludselig ikke koster penge. Øh. Og det eneste, der sker, det er, at hvis, hvis det kriterie, man har sat op for, at den skal være synlig af, af til stede, jamen, så er den synlig for, for slutbrugeren. I, I design mode er de altid synlige, ellers vil det være rigtig svært at arbejde med. Men for slutbrugeren, der forsvinder den bare, og den kan ikke betjenes, eller den er synlig og kan betjenes præcis som i dag. Der kan være nogle scenarier, hvor det giver god mening, at det er kun, hvis man er i driftstilstanden, at han kan indtaste de her parametre, og når man ikke er i, i driftstilstanden, skal han ikke kunne indtaste dem. Og det kan også bruges til at, at lave sin egen alarmindikation, hvis man ikke kan lide de der små rammer, vi tegner rundt om, om tingene, jamen så kan man have en, en descriptor, der kun er vist, i tilfælde af, at det, det tilhørende objekt er, er i en alarmtilstand. De sidste par år, 
øh, har der, det er faktisk startet i USA, været en bølge omkring, øh, hvordan er det, vi øh, designer øh, den brugerflade, som, som slutbrugeren skal, skal sidde og kigge på. Rigtig meget af det, vi ser, det er... Øh, det er en der rammer med rigtig mange værdier på, hvor du bare ser værdien som værdi. Og hvis man går nogle år tilbage, dengang man havde... Øh, det kan være svært at få et overblik over øh, driftstilstanden øh, på samme måde, som man havde, da vi, da vi havde de gamle mekaniske... Eller ikke mekaniske, de samme gamle fysiske tavler, fordi der var man tvunget til at vælge, hvad er det, vi vil se. Og typisk var det nogle viserinstrumenter, hvor man øh, kunne sætte nogle røde streger på. Man kunne ligesom indikere, hvornår er jeg, øh, i, et, i et farligt område. Det har vi bevæget os lidt væk fra ved, at man bare altid kunne smide flere og flere tekster på. Så i USA er der startet en, eller startede det, det startede med at hedde High Performance HMI. Det måtte man så ikke kalde det, fordi det hang lidt sammen med en bog. Nu kalder man det Situational Awareness. Det handler om, at det skal være umiddelbart forståeligt for enhver bruger, hvis der er noget på skærmen, hvor du er ude for et, et almindeligt øh, driftsområde. Det er så den her øh, gule. Øh, for alle andre skal du kunne vurdere, ligger jeg i, 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 et, i et normalt driftsområde. Det vil sige, at man viser ikke kun værdier, det kan man også gøre, men man viser altid sådan en bar, der, vi, der, der har høje og lave alarmgrænser på. Øh. Lige da, da, da det startede, øh, var det faktisk diagrammer, der var fuldstændig rundbarberet for enhver form for, øh, for streger og tanker og sådan noget. Det er man så begyndt at bløde lidt mere op på, fordi folk vil have deres... deres øh, deres tanke, det, det giver sådan en, en, en forståelse for, hvad der foregår i, i, i systemet. Øh. Den sidste release af, af, af Wonderware er man gået faktisk all ind på det her, så det, det gennemsyrer hele, øh, hele designdelen, at man har mulighed for at lave det meget, meget nemt. Vi har ikke set det så meget i Danmark fra danske rådgiver endnu, men øh, det kan være, at det kommer. Øh. Jeg synes, der er nogle rigtig gode principper i, at man tænker over, hvad hvad er det, brugeren ser, og hvordan indikerer jeg, at noget ikke er... Ja. Men vi har ikke set så meget til det endnu. Nej. Det gode ved normer, der er altid en, du overholder. Vi har så gjort det, at vi har taget vores gamle bar og, og, og pege, og været dem igennem, sådan at man kan slå properties til, der, der gør, at du kan bruge dem i, i de her scenarier. De har altid haft mulighed for at indikere alarmerådet, men, men det var altid farvet i alarmfarven. Øh, der kan man nu få, få det til, at det kun lyser op i det øjeblik, du, du kravler ind i alarmerådet. De er også blevet ryddet op. Øh, deres property-dialoger var, var meget svært fremkommelige, medmindre man havde en fjulstrækker. Det er blevet ryddet op og, øh, og grupperet og, og meget nemmere at, at forstå. Alle steder, hvor man øh, kunne vælge farve, der fik man øh, muligheden for at vælge mellem øh, 16 klassiske farver fra 90'erne. Der er nu lige kommet lidt mere moderne farvepalette, der, der modsvarer den fra, øh, fra Office-pakken. Og man kan lave sin egen custom colors, der bliver gemt fra gang til gang, så man kan have sin egen lille palette af, af farver. Øh. Når man har valgt noget... Øh, Grafik, så viser vi nu ned i, vi viste lidt mere, lidt før, nu viser vi endnu mere, ned i øh, statuslinjen. Det her, det er et animeret symbol. Det er det de ord, jeg altid har havde, det ikke, fordi det, der er ingen animering ved dem overhovedet. Men øh, det er fra et animeret symbol, hvor man har fat i labeldelen. Den er bundet til et digitalt objekt, der hedder det der, som lige nu er i tilstanden OK, og det er baseret på den der template. Øh. Det kan samtidig være svært, når man sidder med noget på skærmen, lige at overskue, hvad det er, man har, har fat i. Øh, så skal man heller dobbeltklikke for at komme ind og se objektet. Nu viser vi lige de, de vigtigste ting. Vi har vores property table view til at lave nemme ændringer på mange ting, og det er rigtig godt til nogle ting, men, men til sådan visuelle ting, der er den ret tung øh, og kan være svær at overskue. Og man er samtidig lidt bange for at pille i noget af det, man ikke skulle have pillet i på, på nogle andre grafiske elementer. Så der er kommet en, der hedder formatklon. Man kan vælge en stribe objekter her, der knapper. Det behøves ikke kun at være inden for samme familie. Man kan gøre det på, på tværs af familier. 
Og det er så her, nu er det lidt svært at se ved, ved projektoren, det er så her, at når vi multiselekter, at øh, den ene af dem er blå, og alle de andre er, er, er grå. Øh, det har vi haft lige siden version 10. Det bliver også vigtigt her, fordi det er den, der styrer, hvad det så er, jeg kopierer eller kloner. Øh, så i sådan et scenarie som den her, der er alt grafisk, det vil sige fonde, farver, rammer og alle de der ting, øh, bliver så bare kopieret til, til alle de andre. Øh. Så det er en meget nem operation lige at, at rette x antal tekster eller x antal knapper eller sådan noget ind til at, at have samme grafisk udtryk, uden at man skal ind i, i Property Table View. Så er der, når man sidder og tegner, og det ved jeg godt, det er ikke ret tit, at der bliver tegnet sådan helt fra bunden. Og alligevel sker det en gang imellem. Øh i kender sikkert det fra PowerPoint, at når man sidder og flytter noget rundt, så en gang imellem, så kommer der lige sådan en hjælpestreg, og så er det ligesom om, at den, den helst vil blive der. Det har vi prøvet at, at tage med ind på det og at designe anlægsdiagrammer. Øhm, til at starte med gjorde vi ligesom PowerPoint. Hver gang der var et eller andet, der passede sammen, så forsøgte vi at, at få det til at, at aligne. Men den duede ikke, fordi der er milliarder af ting. Ej, ikke milliarder, men der er så mange ting på sådan et diagram, at man fandt altid et eller andet at aligne med et eller andet sted. Så vi gjorde det lidt mere smart. Og smart, det er sådan rigtig farligt ord at bruge på produkter. Hver gang noget er smart eller intelligent, så er det altid noget, der enten er irriterende eller bare snot dumt. Vi våger det ene øje, og så kan det være, at vi må ændre navn på det næste. Vi kalder det smart snapping, og det går på, at når I har fat i noget, så forsøger vi lige at kigge i omkredsen af det, I har fat i. Er der noget her, det giver mening at hjælpe jer med? Så har man fat i en tekst, og er man i nærheden af nogle tekster, jamen så vil man nok højst sandsynligt Øh, venstrestille dem. Øh, og sådan en som dem herovre, jamen der er det nok den herovre, man gerne vil være på linje med, og er det et symbol, og trækker lidt op, så vil man nok være øh, der. Så vil man nok gerne øh, centrere symboler i forhold til hinanden. Øh. Jeg synes faktisk, det er kommet til at virke rigtig godt forstået på den måde, at når jeg har siddet og tegnet i version 12 og kommer tilbage til version 11, så savner jeg det her rigtig meget en gang imellem. En gang imellem, som alt andet, der er smart, en gang imellem er det i vejen. En gang imellem er det rigtig rart, at, øh, øh, at øh, min iPhone altid øh, skriver øh, det næste ord med, med stort, når jeg har brugt et punktum, og andre gange er det bare irriterende. Og det er det samme her. I vil også komme ud fra scenarier, hvor I synes, det er lidt irriterende. Så kan man heldigvis bare lige holde kontroltasten nede, og så bliver alt det her slået øh, fra. Man kan også slå det fra helt permanent, hvis man ikke kan lide det. Vores Property Table View har fået øh, en, en, en del ændringer. Øh, den har fået en, en ordentlig performance optimering, så når man åbner store tabeller, så går det væsentligt hurtigere. Øh, det bliver væsentligt lige om lidt. Øh, man kan lave søger og stat i, i alle felter på det, man har valgt på hele tabellen, på øh, hele kolonnen, på hele rækken, hvad man nu øh, har brug for. Når man har siddet derinde, så har det været øh, lidt kliktungt, og man skulle ned og, og redigere et, et felt. Man skulle typisk redigere for at markere det, og så skulle man dobbeltklikke for at få øh, komboboksen, og så skulle man åbne, eller klik for at få komboboksen, og så skulle man klikke for at få åbnet komboboksen. Øh, nu kan man alle steder, uanset hvad det er, bare lige højreklik på, øh, på feltet, øh, og så bliver den, den tilhørende property editor øh, sat helt i søen. Det vil sige, at komboboksen bliver åbnet helt op, eller øh, hvis det er et sted, hvor man kan vælge farve, så, øh, så kommer det helt op. Det kan jeg også lige vise jer lidt senere. Grunden til, at det var væsentligt at performance optimere, det er, at man kan nu få åbnet Property Table View på deskriptorer i hele området. I 11'eren var det kun objekter, det vil sige alle PLC-bindingerne. Nu er det samtlige grafiske elementer for et helt område, der kan skovles ind i den her. Så skal man lige lave et eller andet, hvor man retter op på farver eller fonde, eller bare vil have et overblik over et eller andet. Så er man fri for at åbne diagram efter diagram efter diagram. Man kan tage hele molevitten herinde på godt og ondt. Man kan også lave rigtig mange ulykker herinde, hvis det er det, man vil. Templates har nu også fået sin egen property table view, som man kan... Øh, multiredigere alle sine øh, templates, øh, få styr på farver, alarmindikeringer og så videre. Vores objektbrowser, som man jo 
elsker eller hader. Man kan i hvert fald ikke lade være med at bruge den. Der kan man nu gøre vinduet større eller mindre. Det er nok ikke det, man vil. Typisk er det større. Og den måde, man efterlader kolonner og sådan noget på, det husker vi fra, fra gang til gang. Det er i hvert fald en af de ting, der, der irriterer, når jeg kommer tilbage til, til en elver efter ganske få sekunder, det er, at jamen, jeg kan jo ikke gøre den større, jeg kan ikke se. Man endte altid med at skulle, skulle sidde og scrolle i den her liste ud til højre, fordi det, de vigtige ting stod herude. Så det er sådan en, en lille ting, I forhåbentlig bliver glade for. Faceplates, øh, som vi kom med faktisk allerede til 10'eren, øh, er det først halvvejs hen i 11'eren her, vi begynder at, at se folk bruge det. Og det er fordi, der er den der tid fra, fra vi kommer med en ny version til den rent faktisk bare bliver brugt til at lave opdateringer af eksisterende. Der går der typisk halvt år, og inden det sådan defunderer ned og, og bliver brugt til at lave helt nye konfigurationer, der går der yderligere et, 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 et halvt til et helt år. Øh. Så der kom lige pludselig en masse ønsker til faceplates. Øh, af tekniske årsager kunne man ikke bruge vores embeddede diagrammer ind på en faceplate. Det, det kan man nu. Så hvis man laver sådan en faceplate med, med ligesom et, 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 et fane øh, ark op foran, hvor man kan skifte mellem forskellige ting, så kan man bruge de embeddede diagrammer til det. Man kan slå den menu, som manden ser i, i Supervise, når han klikker på et objekt helt fra, og så sige, jeg vil lave alting selv i min faceplate. Øh, fordi der er mulighed for at, at lave nogle øh, på, på vores knapper, der kommer noget, der hedder button actions, øh, som man kan bruge dels på almindelige der rammer, men på øh, faceplates i, i særdeleshed, hvor man får adgang til, til alle de der operationer, man ellers øh, kunne have lavet over fra højrekliksmenuen, eller fra klikmenuen i, i Supervise. Øh, så der kan I lave noget, der, der ser mere moderne ud. Funktionelt er det jo præcis det samme, men der er nogen, der gerne vil have noget, at, at man kommer ind i en i en øh, særskilt faceplate for, for det her objekt med en, med en knap, der hedder Inhibit Alarms. Og så, øh, så får det samme øh, effekt, som hvis I havde klikket på det ude i menuen. Nu er vi ved at være nede, hvor øh, det er ikke bare blandet blandede bolcher, det er det, der smuler ned i bunden af posen. Øh, vores gamle bitmap-symboler, øh, man kan lide dem eller man kan ikke lide dem. Øh, det performer rigtig, rigtig godt, og de fleste konfigurationer er faktisk bygget op omkring dem. Men der er det blevet muligt at importere og eksportere symboltabeller til og fra konfigurationer. Der skulle man tidligere lave noget med at kopiere de der filer rundt, vi har. Og hver gang man skal kopiere filer rundt manuelt, så ender det altid med at gå galt. Man kommer til at overskrive et eller andet, man ikke skulle have overskrevet. Hvis man har en, en symboltabel med, med enkelte symboler, man ikke kan lide, fordi det er nogen, man tilfældigvis bare har arvet fra den der gamle konfiguration, vi, vi lavede for mange, mange år siden, så kan man nu gå ind og, og slette den, sådan at, at hvis man øh, kun har sin egen lille samling af, af symboler, så er det dem, man ser, og ikke al vores øh, støj med, med øh, lastbiler og hvad vi ellers har liggende. Når man laver analoge objekter, som får deres alarmer fra, fra PLC'en, så var der et krav om, at de alarmer, der blev genereret, skulle have fortløbende numre. På digitalobjekterne, der kunne man vælge, at de, skulle have, eller at, at de havde individuelle øh, numre, som man bare kunne sidde og, og, og hente fra sine andre alarmer. Der har vi nu lavet det samme på, på analoge alarmer, øh, som er plc baseret Man kan helt frit vælge alarmnummer. Så er der kommet nogle nye, de der kalkulationer, vi har. Det er ikke så mange, så tit vi ser dem brugt, men de er faktisk meget effektive at køre. Så har man mul... står man i og skal vælge mellem en kalkulation eller VBA, så vil jeg absolut anbefale at tage kalkulationen. Der kan man nu smage på, om et objekt er passivt, om det har været et reset, eller om det lige nu spuler data op til serveren. Det er det der med, at, øh, at driveren ikke aktivt opdaterer det her af forskellige årsager. Øh, og det er afhængigt af, hvad for en driver det er, hvordan man skal... Du kan også manuelt, en bruger kan manuelt sætte et objekt passivt. Øh. Og så rosinen i pølseenden. Uh, dashboardet, som nogle få kunder bruger med meget, meget stor glæde, og som nogle kunder slet ikke ved, hvad de skal bruge til, 
der hvis man skulle vise en, en levende værdi, øh, de fleste bruger det til at vise noget, noget logko sammenholdt med, med DMI's øh, vejrudsigt. Øh, skulle man vise en levende værdi, så kunne vi kun lige vise den som et, et tal. Det var en lille smule trist og, og, og kedeligt at se på. Der er der kommet sådan et, øh, ja, et, et meter og en, og en bar, hvor vi har det samme med, man kan, man kan sætte alarmgrænser osv. på. Der er også ting, vi helt har fjernet. Det er altid svært at fjerne noget fra, øh, fra IGSS, fordi der er altid en eller anden, der kommer og siger, men det bruger jeg jo. Øh, der var mulighed for at... Og det er helt tilbage fra noget Office 98, at, at sådan skulle det virke, at man kunne faktisk sidde og pille i, hvordan de menuer slutbrugeren så, så ud. Øh, og det har vi fjernet, fordi det var dels en brugerflade, der var helt forfærdelig, og det virkede heller ikke helt. Øh, så var det nemmere bare at pille det ud, for det har jeg ikke set brugt overhovedet. Så var der noget, der hed Ole-diagrammer, som også er helt tilbage fra, fra 90'erne. Det har vi også flået ud. Det øh, var kun skibene, der brugte det. Og så havde vi en, en, en descriptortype, der hed DB-grid, database-grid, hvor man øh, kunne mening var, at man skulle hive data, bag, eller data ind fra eksterne databaser. Men den har jeg heller aldrig set brugt. Det kræver i hvert fald en, en ualmindelig lang uddannelse at konfigurere den. Øh. Det var, hvad vi sådan havde på H, hvad vi havde på, øh, på konfigurationsdelen. Det, der nok er vigtigst, jamen det er den, den der lidt anderledes måde at, at tælle objekter på, at der er nogle, nogle ting, der lige pludselig ikke koster. Det gør, at man kan lave ting, man ikke tidligere kunne. Øh, at man kan give navne primært til friværdier, men også alle ens andre atomer. Øh, og så selvfølgelig de der små ting, vi har lavet på, på redigeringen. Dem, dem håber jeg, vi, I bliver glade for. Ja. Den var der allerede i version 11. <laughs> Men øh, det er faktisk øh, dødnemt. De to sidste ting her, det er ting, der, der retter sig øh, primært mod slutbrugeren. Det er i hvert fald noget, hvor, hvor han vil opleve, altså han er sådan set ligeglad med, hvor, hvor nemt I har ved at sidde og tegne ind i vores værktøj. Øh, det afspejler selvfølgelig lidt på pris, men i bund og grund, så, så er det ikke noget, der ændrer hans hverdag. Mobil, som vi kom med til elveren, øh, der gik ikke ret længe. Så havde vi over 100 anlæg på, og det var meget overraskende, at det gik så stærkt med at få anlæg på. Og det er også noget, hvor vi igen og igen hører, at slutbrugerne er rigtig, rigtig glade for den der lille app. Dels at den er den simpel, men også alle de der ting, det er noget, hvor man ikke skal bekymre sig om, at der kommer en bong hver halvår, og man skal ikke åbne for porte ind, og der har vi været heldige. Det er ikke, jeg er ikke den rigtig til at sige dygtig, men det er i hvert fald noget, der er blevet taget meget med lige imod. Ideen, dengang vi lavede det, det var ikke, at, at man skulle have sit komplette skattesystem med hjem i, i lommen, fordi vil man det, jamen så er der fortrinlige løsninger med, med fjernbetjening og, og iPads. Øhm, det var, at man skulle have adgang til, til den allermest essentielle information, og man skulle have det på, på telefonen. iPads, det er en, du skal have frem. Typisk var det noget med at lave en, en VPN-tunnel. Det tog tid. Telefonen kunne de hive op af lommen, og man kunne lige konstatere, er der noget, jeg skal reagere på? Og derfor har vi også valgt at, at tage de ting med i telefonen, vi har. Nemlig alarmliste og hurtigt lige at kunne øh, sætte et, øh, et punkt. Ja? Nej, det er... Øh, ja. Jeg kan se, at min dokumentationsmand sidder og tager notater, så det må vi jo... Nej, det, det var noget af det, vi snakkede meget om, da vi var rundt og, og introducerede det, men, men det er jo ikke alle... Altså, det har slutkunderne jo ikke været med til, så det... Øh. Vi er gået lidt videre af, af den der med, at... at, at du skal have hurtigt overblik over dit anlæg. 
Så på, nu viser jeg, at de billeder, jeg har, det er på, på iOS, men det er det samme på Android. Der er kommet sådan en lille widget, man på Android kan bruge op i sit Today View. Det har man ikke på, på, på Android. Der er det en, en widget, der ligger ude på ens hjemmeskærm. Men som lige viser alarmtælleren, og har man flere servere på, så, så viser den de, de servere, man har. Den anden ting, det er, når man har navigeret sig ned til, til et objekt, så kan man øh, vælge at sige, at det her det er et favoritobjekt. Øh. Og næste gang man så kommer ind og siger i sin øh, live values, så er der kommet en, der hedder favorites, hvor de øh, objekter, man har valgt, der skal være favoritobjekter, så bare ligger i en liste. Øh. Det er beregnet til, til den der øh, ting, du lige går og holder øje med for tiden. Den kan man så smide på den der liste, fordi så slipper man for at navigere sig ned igennem det der øh, lange hierarki hver gang. Jeg ved godt, at det, det første ønske, der vil komme til det her, jamen, så vil jeg kunne lave mapper, og jeg vil kunne lave mapper i mapper, og så, meningen er ikke, at brugeren skal sidde og lave sit eget øh, diagramhierarki her, så, så skulle man nok have, have taget diskussionen med jer. Altså, er, er det så den rigtige måde, at alle mine diagrammer egentlig er arrangeret på, hvis, hvis jeg har brug for på, at sidde på telefonen og lave det helt anderledes? Langt de, de fleste anlæg, jamen, der kan du... Man kan pille sådan nogle få værdier ud, hvor hvis man får dem at se, jamen så, så kan man gå trygt i, i seng om natten, velvidende, at, at det er ikke helt galt. Øhm, alle de år, jeg arbejdede med, med bygningsautomatik, jamen sådan en almindelig varmemester, hvis han får fremløbet på, på fjernvarmen og returen og indblæsningstemperaturen på, på de store øh, ventilationsanlæg, så ved han så nogenlunde om, øh, eller så, så har han øh, vidsthed for, at, øh, at anlægget drifter, som det skal. Om der så er en eller anden sekundær alarm på, på en ventil et eller andet sted øh, nede i teknikrum 17. Øh, det er selvfølgelig væsentligt nok, men, men sådan rent overbliksmæssigt, der er det nogle ganske få værdier, man skal se for, at, at man ved, at det kører i orden. Og den sidste, det er, når man går ind på sit anlæg, så er der kommet sådan en lille knap, man ikke havde før. Øh, og hvis man vælger den, så kan man slå alarmer som, som push notifications til på Enten alle alarmer eller, eller de filtre, man allerede har over i sin alarmliste. Det er ikke tænkt som, på nogen måde som en erstatning for Notifier. Der er ikke alt det der med vagtplanlægning og øh, jeg skal give dig skade. Det er brugeren på sin egen telefon, der vælger, hvad vil jeg have at vide. Og det er også ham, der slår det fra igen. Øh. Der er selvfølgelig det helt lille anlæg, hvor Svend er altid på vagt. Han har ikke købt Notifier, han vil bare gerne have alle sine alarmer som push notifications. Men der er også det, hvor man, hvor man ved, at man har lige været inde og pille i et eller andet øh, på et område. Det vil jeg godt lige have holdt ekstra øje med indtil i, i morgen tidlig, for jeg blev egentlig ikke helt færdig i, i dag. Øh. For brugerne at se svarer det rigtig meget til en, til en sms, men det har rent teknisk intet med sms'er at gøre. Vi afleverer push notifications til henholdsvis Apple og Google, der så via datanettet får dem frem til telefonen. Men telefonen ender med at vise noget, der minder rigtig meget om, øh, om sms'er. Når man går ind og læser om, om push notifications, så er der slet ikke samme leveringsgaranti, som, øh, som vi tror, der er på sms'er. Øh, de fraskriver sig stort set alting, men i praksis øh, kommer de altid igennem. Øh. Jeg skulle lige til at sige, at det koster ikke noget. Der er en, øh, en, en brugsafgift på alt det her, men øh, i, i stil med det, vi lavede sidste gang, så er det os, der betaler det. Øh, og det hænger sammen med, at det er ganske, ganske få øre øh, per, per push notification. Øh, så det betaler vi bare. Så lidt, lidt nyt til appen. Øh, alle dem, der har installeret apps på deres telefoner, vil få dem... Øh, afhængig af, hvordan man har sat sin telefon op, men øh, vil de blive opdateret gennem øh, Apples App Store og Google Play? Og jeg tror, Apples App Store faktisk er kommet på. Ja. Øh. Når man får den nye app, så er den stadigvæk bagud med kompatibel med en, øh, en version 11 i GSS. Øh. Men de nye funktioner får man kun, hvis man opdaterer sit anlæg til, til version 11 af øh, 12. Øh. Og det hele er, er stadigvæk gratis. Ellers er den største ændring set fra, øh, fra slutbrugerens øh, synspunkt, det er et, et helt nyt øh, kogemodul. 
grafer, trending, afhængig af hvad man, hvad man kalder dem. Det vi har, har vi øh, haft lige siden øh, slut 90'erne. Det er skrevet i en tid, hvor man slet ikke havde samme adgang til, til memory. Man havde ikke samme adgang til, til computerkraft og, og til grafikkortkraft. Øh, 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 så det er sådan meget rapportagtigt med, at man skal vælge en periode, og så står den og henter data et stykke tid, og så får man vist noget. Så det er sådan meget sekventielt, og når man så har fået det der frem, man kan vise, så kan man sidde og kigge på det. Og ønsker man at pille i noget, så går man helt tilbage til start og starter forfra. Der har vi prøvet at lave noget, der er meget mere... Det grundlæggende er det samme. Man skal stadigvæk have en, en kurve op, der viser over tid, hvad har mine værdier, målte værdier ude i, i anlægget været. Det, det er grundlæggende et, et behov, fordi det er den måde, man analyserer. Øh, sin, sin drift på. I, i, øh. Det vi så har forsøgt at gøre, det er at gøre det meget mere... Øh, det gamle vi havde, det var sådan meget orienteret over mod... Det der lidt rapportagtigt, det der var nemt, det var sådan noget som at skifte farver og skifte fonde. Og, jamen, når jeg sidder og analyserer data, så er det sidste jeg faktisk tænker på, det er hvad farve den har. Jamen det kan godt være, at jeg kunne tænke mig, at den havde en anden farve, men et eller andet sted er jeg ligeglad. Jeg vil, jeg vil, gerne, jeg vil gerne arbejde med mine data. Så vi har smidt alt det kode ud, vi havde, og startet helt forfra. Og det betyder også, at nogle af de visioner, vi har med det her, har vi ikke kunne få med nu her, fordi vi skulle gå helt tilbage og bygge bilen forfra. Vi har skulle lave et, en ny bundramme for, at vi kunne, kunne gøre noget af det, vi gerne vil gøre i næste version. Så noget af det her, det er lidt det, det man kunne i forvejen, bare bedre. Og så alle de, de virkelig interessante ting. Jeg håber, vi kommer i, i, i senere versioner. Performance har fået en, en, en ordentlig en på lampen, dels i, i kraft af, af det der med det nye logfilformat, hvor det er hurtigere at læse logdata ind, øh, men også med, at, at, at tingene bliver nu søsat parallelt. Øh, vi læser bare data i baggrunden efterhånden, som det er nødvendigt. Øh, vi skal ikke sidde og vente på, at, at hele månedens logdata er kommet hjem. Lige snart du åbner grafen, jamen så tegner vi grundgrafen. Den har bare ikke nogen data endnu, og så tegner vi dem efterhånden, som de kommer hjem. Og det gør rent oplevelsesmæssigt, når man sidder med det, en kæmpe, kæmpe forskel. Det kan godt være med, at, at det i nogle scenarier faktisk vil ende med at tage lige så lang tid at, at tegne kurven, som i gamle dage, inden man har hele kurven op. Men det, at der kommer noget op på skærmen, når den går i gang øh, lige med det samme, øh, gør, at man, man føler, at det er et, et levende system. Jeg har puttet smart ord ind igen. Øh, IGSS har rigtig mange data, rigtig mange steder. Øh, kurverne, der kunne man vælge mellem to af dem. Øh, vi har forsøgt en tilstand, der siger auto. Den hedder så ikke smart, den hedder auto. Det vil sige, tag de data, som vi har, og som giver mest mening i den situation, jeg sidder i lige nu. Øh, det gør så også, at man kan mixe data fra forskellige datakilder i, i samme graf. Tidligere der var det enten logdata eller det, der hedder BCL. Jeg har aldrig brugt mig om BCL-ordet, men vores basisreduktion. Øh. Nu der kan man mixe dem i, i samme graf, øh, kurve. Øh, man får adgang til måned, dag og, og døgnreduktionerne på lige fod med, med alt andet. Det er jo data, vi allerede har, har liggende. Øh. Så nu der kan man lave en, en kurve, der går to år tilbage, hvis, hvis det er det, fordi man... Bruger man SQL-server, jamen det at hente døgnværdier for to år, det går sådan der, hvis den ellers har det godt, den, den server. Den der autodatasource-kilde, jamen vi går ind og kigger på de der indstillinger, man har. Typisk gemmer man logdata for en, en, en relativt kort periode. Logdata er dem med, med den højeste detaljeringsgrad. Rigtig tit er det så sat op til, at de bliver automatisk slettet efter et stykke tid. Den der pil ser vi så blive længere og længere og længere, fordi der er ingen, der er ingen grund til at slette dem mere. Vi har masser af, af plads, men det er et levn fra den gang, hvor, hvor harddiskpladsen var, var et problem. Typisk er der noget overlap med, med basisreduktionen og, og time, døgn og, og månedsreduktion, som gør, at, at hvis man vælger at, at tage en kurve, der, der går her henover, jamen så vil vi, vi vil læse det, som er tilgængeligt. Og som det, der, der giver mening, at det en meget lang periode, så forsøger vi at gå op i, i reduktionstider, for at vi ikke skal stå i, i 15 minutter og skovle logdata hjem. Dem henter vi så i baggrunden, lige snart man har hentet de andre, så man stadigvæk har fuld præcision, hvis man zoomer ind. Og sådan noget. 
vi har forsøgt at have et forhold til, hvad er det, hvad er det man typisk, hvad er det, man tit gør, når man sidder med sådan en kurve, og så øh, forsøgt at lave nem adgang til, øh, til det. Øh. Noget af det første er, at, at det at skifte periode, det er lige pludselig ikke blevet noget med, at man skal ind i dialoger og klikke og vælge start og slut. Man tager bare fat i, i tidsaksen, og så trækker man den frem og tilbage, hvis man vil frem eller tilbage i tid. Øh. Skal man ind og, og vælge en, en anden periode, jamen så er der kommet sådan noget som i dag og en uge tilbage. Altså noget, som er ret nemt for en slutbruger lige at, at, at vælge og have et forhold til. Og det er jo ikke fordi, at, at, at mindre mennesker ikke kan en kalender. Det er bare så kluntet, når man skal ind og, og vælge. Åh, oh, hvornår var det nu? Det var, jeg har, vi skal altså 14 dage tilbage. Det er ret hurtigt at, at vælge. Det man så får op, er pludselig noget, man kan sidde og arbejde mere med, end, end det vi havde i den gamle. Dels har den fået sin egen toolbar, hvor de der øh, ting, man skal, eller kan vælge, ligger tilgængelige for, for brugeren. Øh, når jeg står over på, øh, på et anlægsdiagram, jamen, så kan jeg tilføje signaler til... Vi har valgt at kalde det signaler tidligere, hedder det objekter, men øh, et objekt kan jo nu pludselig være flere målinger, fordi at, øh, at man kan få de der free values, så vi har valgt at kalde det signaler. Øh, man kan tilfløje det til, til en af de graf, eller kurver, der allerede er åbne. Så hvis man sidder med et eller andet, og så siger, at jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at se, hvordan har den her pumpe virket i forhold til det her. Så selvom systemhuset har lavet en, en foruddefineret graf, jamen så kan man tilføje øh, øh, signaler til, til den. Det viser jeg lige øh, om lidt. Man kan faktisk også, selvom det er jeg, der har, har defineret, foruddefineret en, en kurve, så kan brugeren bare arbejde videre med det, fordi det bliver, lige snart han har åbnet det, så bliver det faktisk til til det, vi nu kalder operatørgrafer. Det hedder dynamiske grafer tidligere, eller kurver. Det, det hedder det ikke længere, det har vi fjernet. Det var et mærkeligt dynamisk. Der var ikke noget dynamisk over dem overhovedet. Så det er operatørkurver og operatørrapporter. Så er der også lidt konsistens i vores navngivning. Vi forsøger at give meget bedre overblik, sådan at når man zoomer ind, jamen så kommer der lige sådan et, et lille overview af, af hele den periode, man havde valgt fra starten, så man kan navigere rundt i det der. Man kan stadigvæk se, Øh, hvor man er henne. Man kan slå visning af, af individuelle datapunkter til og fra, så man lige får en lille klat der, hvor der er, er målt noget. Vælger man otte signaler, som alle sammen ligger fra 0 til 100, jamen så er det tåbeligt, at vi laver otte akser ved siden af hinanden, øh, hvor der står 0 til 100, og så skal man sætte øh, manuelt i opsætningen og slå det fra. Der går vi ind og smager på, at jamen, så slår vi bare øh, de syv af dem fra øh, for jer. Øh. Digitale signaler. Det er meget sjældent, at jeg ser kurve med digitale signaler. Når jeg ser det, så er der altid nogen, der har siddet og kæmpet med at og, og, og lægge offsets og sådan noget på, for at man fik dem skilt ad. Så tager man digitale signaler med ind i en, i en kurve nu, så lægger vi dem altid i et område ned under de øh, analoge værdier, og så stakker vi dem oven på hinanden, sådan at, øh, at de digitale signaler ikke bliver blandet. Øh, og så viser vi selvfølgelig tilstanden ud til venstre, og vi viser kun de tilstanden har været i. Rigtig tit kan der være, brugt, eller være mange bit på sådan et digitalt objekt, der er meget sjældent der er i brug. Det vi havde før, var fra den der tid, hvor der ikke var så meget memory, så den logkurve, vi så, var faktisk en, en videreberegning. Det var nogle af de der indstillinger, man kunne lave med 2, 30, 10 og sekunder, som man aldrig helt forstod, hvad egentlig var. Og det gjorde, at det tal, man endte med at så, det var ikke det tal, der var målt. Nu viser vi den logmåling, man har lavet. Der er ikke nogen data, der bliver downsamplet eller, eller noget som helst. Hvis der ikke er data tilgængelige i et område, jamen så viser vi ikke nogen kurve på godt og ondt. Det betyder så også, at, at hvis, hvis logningen ikke har kørt i to timer, jamen så er der et hul i kurven der, og det kan slutbrugeren se. Så det er nok et af de første krydser, vi vil blive bedt om at lave. Det er, kan jo ikke lave det sådan ligesom i gamle dage, så der er ikke nogen, der opdager, at der er noget galt. Og det må vi så tage diskussionen om. Når man snakker om at vise virkelig, altså der hvor data er målt, øh, så kan du hen over sådan en skærm pludselig have millioner af, af målværdier. Og selvom vi har hurtig grafikkort, fodrer du det ned i, i Windows til at tegne det, så bliver det utroligt tungt, så derfor er man nødt til at lave noget efterbehandling, inden man tegner. Øh, og der kan i, i rigtig mange værktøjer øh, forsvinde spikes. Øh, der har vi gjort en... Uh, spikes, det er de der enkeltmålinger, der pludselig strider ud. Der har vi lavet en stor indsats for, at, at de vil altid blive vist. Uh, 
Så selvom man tager en, en årskurve, og de der to milliarder målinger, man har lavet det der år, så er der kun lige en enkelt, der rager ud, så vil den stadigvæk være synlig på, på årskurven. Der er det faktisk meget sjovt at tage nogle, nogle kurver med, med det gamle kurveværktøj, og så med det nye, og så se, hvor stor forskel der faktisk er på kurver, fordi at, at vi ikke laver midling, og fordi vi ikke undertrykker øh, øh, udsving. Man kan lave mere end en øh, operatørkurve. Vi havde tidligere det der sådan lidt mærkelige grafobjekt, øh, som lidt fortalte, hvordan en, en, en dynamisk kurve skulle se ud, og man kunne kun have den ene. Jamen nu man kan man lave alt det, man, man vil, fordi det er bare kurver, der kommer op. Øh, der er kommet mulighed for lige at sætte en, en titel på, så det ikke kun er den der Windows-titel, men at man kan få en, en lidt mere tydelig titel. Øh, det er rigtig godt til, til udskrifter og sådan noget, hvis det skal bruges sådan lidt, lidt rapportagtigt. De der små øh, signalforklaringer, Øh, kan man vælge, hvor de skal ligge. Man kan komme helt op på, på 16 signaler i, i, øh, i en kurve. Øh, det giver selvfølgelig ikke mening at plade 16 analoge signaler oven i hinanden, men i, i nogle få tilfælde, hvor, øh, hvor du har 8 analoge og 8 digitale, fordi de digitale pludselig ligger nede under, der kan det godt give mening. Og det var faktisk et konkret ønske, der var. Det var, at man skulle kunne komme op på 16. Og den sidste, man kan have Slå flere tidsakser til. Det er noget af det, jeg vil prøve at vise lige om lidt. Så man pludselig kan sammenligne, hvordan så det her ud i en, i en anden periode, uden at jeg skal printe det her ud. Øh, og så skifte periode, og så printe det ud, og så sidder, det sidder man med direkte på skærmen. Det skal jeg nok lige prøve at vise. Ja? Der er ikke gjort noget med den nu til næste version af planen, at det vi nu har lavet her, vi bliver overført til, til den indlejrede kurve, sådan at, at vi kun får den, den samme løsning på det at lave kurve. Ja. Mm. Mm. Det er ikke med lige nu, men det er en af de ting, som, øh, som helt sikkert vil komme som en... Altså, øh, helt lavpraktisk var vi ved at løbe tør for tid til sidst. Øh, så havde vi to valg. Øh, enten at lave alt det, der var i den gamle, men at det til gengæld var noget lort til at starte med, eller at de ting, vi lavede, øh, var i orden, men at vi ikke fik det hele med, og der valgte vi så den, den, den sidste løsning. Øh. Den gamle havde også den ulempe, at de værdier, du så endte med at eksportere, var faktisk ikke de rigtig lukkede værdier. Det var den der midlede værdi. Men i mange tilfælde er det, i mange tilfælde er det, er det ligegyldigt. Øh. Men det er helt sikkert en af de ting, der, der vil komme. Så havde det også den fordel, at hvis de forskellige objekter var lukket med forskellige tidsintervall, så blev det lige rettet til. Mm. Yeah.